رجل شجاع باسل قتل مئة من الفرس مبارزة فقط فما بالك باللي قتلهم في المعارك هذا الكلام اللي سمعتوه قبل شوية قاله المؤرخين في هذا الشخص اللي راح نحكي قصتها اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم طيبين وعندكم سناكاتكم مجهزين للقصة اليوم لأن قصتنا اليوم عن شخص شجاع جدا ما تتخيل شجاعته أبدا أشياء الحقيقة في القصة هذه ما تشوفها حتى في أفلام هوليوود وشفت حتى الكروم الخضرة اللي يحطونها عشان يقدر الواحد يطير يحلق في السماء والله العظيم الأشياء اللي راح أقولك إياها هذه حتى بالكروم ما يقدرون اليوم قصتنا مليانة قوة وشجاعة وصبر وتوكل أوه نسيت بعد قصتنا اليوم راح تكتمك شويتين فيها نوع من الكتمة شديد إذا عندك ربو خل جنبك أكسجين جهاز أكسجين ذاك عشان برضو ما تنكتم علينا للحالات الطارئة كده تفك ذا وإن شاء الله أنه ما يصير لك شيء بإذن الله وبسم الله نبدأ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبعد المعارك اللي شنها ضد الفرس وصلت الدولة الفارسية لأضعف حالاتها فاضطرت الدولة الفارسية انهم يشنون عقد صلح بين الفرس والمسلمين بمقابل انهم يدفعون للمسلمين الجزية في ذاك الوقت والله كنا في عز يا رجل فاتبعوا قول الله سبحانه وتعالى وانجنحوا للسلم فاجنح لها بس ما دام هذا الصلح لفترة طويلة فهرمزان امير الاهواز ومدينة تستر التاريخية حرض قائد الفرس يزدجرد هرمزان على انه ينقذ هذا العقد في سنة 16 هجري وكان ابو موسى الاشعري في ذاك الوقت امير للكوفة او امير على العراق بشكل عام فأرسل عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري رسول يقول له جهز جيش كبير وانضم على الجيش اللي جايك من البصرة وكان هذاك الجيش في طريقه إلى الكوفة بس هذه الرسالة ما انتهت هنا فكان فيه جزء في الأخير وكأنها وصية فكان في هذاك الجزء البسيط وصية غريبة جدا بوصى عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري إنه ياخذ معاه شخص واللي هو كان اسمه مجزأة ابن ثور السدوسي كان مجزأة سيد بني بكر وأمير عليهم بذاك الوقت طبعا أبو موسى الأشعري سمع كلام الخليفة وجهز الجيش بقيادته هو بنفسه وأخذ مجزأة معاه وخلاه على ميسرته وضمه إلى الجيش وانضم جيش الكوفة مع جيش البصرة مع بعضهم الحين ومتجهين إلى أمير الأهواز هرمزة وانطلقوا الجيشين في سبيل الله فكانوا يفتحون المناطق في انتقلوا من منطقة إلى منطقة من مدينة إلى مدينة كلها فتوحات كان الهرمزان يهرب من منطقة إلى منطقة خوفا من المسلمين إلين وصل عند المدينة العظيمة في ذاك الوقت ما شافوا المسلمين أعظم من هذه المدينة كان اسمها مدينة تستور مدينة عظيمة جدا فدخل الهرمزان في هذه المدينة وقفل على نفسه خوفا من المسلمين وخلى الجيش خارج هذه المدينة خلوني أشرح لكم كيف شكل هذه المدينة عشان يكون عندك خلفية كيف شكل هذه المدينة ذكر المؤرخين في شكل هذه المدينة أنها من أجمل المدن على الإطلاق كانت مشهورة بطبيعتها الخلابة وقوة حصانتها فكان لها أسوار ضخمة جدا كان لها شكل مميز عن بقية المدن خليني أتعمق لكم أكثر في شكلها تخيل معي كانت مبنية هذه المدينة على منطقة مرتفعة شويتين وكان الارتفاع هذا على شكل فرس أنت متخيل معايا الموضوع عجيب يعني مدينة مبنية على منطقة مرتفعة شكلها زي الفرس يعني شيء عجيب جدا وبنص هذه المدينة بحيرة كبيرة وفيها شلالات بنى هذه البحيرة الملك سابور ملك فارسي قديم ولهذه البحيرة أنفاق من تحت الأرض كل نفق يوصل إلى نهر وكانت هذه الأنفاق لها أعمدة من الحديد المقوى ومبلطة بالرصاص حتى البحيرة نفسها كانت مبلطة بالرصاص بناءها عجيب جدا وحول هذه المدينة أسوار قيل عنها إنها أعظم أسوار موجودة على وجه الأرض كبيرة جدا وعظيمة وما خلصنا هنا برضو بعد الأسوار هذه حافرين خندق عميق جدا اللي حفره هو الهرمزان نفسه حفر حول هذه المدينة خندق عميق جدا الخندق هذا عميق جدا اللي راح يطيح فيه ما راح ينجو ما راح يقدر يطلع يعني متخيل السور عالي مرتفع جدا ومن هنا خندق عميق زي ما انتم شايفين هنا خندق يعني شوف هذا السور 
هنا خندق السور العظيم ما كفى سوى خندق من تحت برضه يعني حمايه هذه المدينه كانت 100% طبعا دخل الهرمزان وقفل على نفسه عارف ان يعني المدينه محميه تماما مستحيل احد يقدر يدخل دخلها وقفل الابواب وحصن نفسه تماما هو الحين في امان وخلى جنود من اقوى جنود الفرس جيش كامل من اقوى جنود الفرس يحمي مدينه تستر من غزو المسلمين احس انك مستهين بالامر شويتين، المقاتلين الساسنيين هذولا من اقوى المقاتلين لدرجه قيل عنهم ان لا يمكن هزيمتهم ابدا، اقوياء جدا. قد شفت النينجا قبل كده او المحاربين الاساطير اللي آه ما حد يقدر يهزمهم؟ هذول المحاربين كانوا اشد منهم، كانوا سريعين ويقدرون يتنقلون في لحظات، وعلى فكره بعض الشخصيات القتاليه اللي في الجيمز لبسها مستمد من هذول المقاتلين، جدا كانوا اقوياء، الحين السؤال من راح يغلب؟ الصحابة ولا هذول المقاتلين خلونا نشوف بس وصلوا المسلمين وجلسوا عسكر وهنا عسكرة جيوش المسلمين حول الخندق همهم الخندق والصورة العظيم هذا أما جيش الفرس ما كان يهمهم هذا الأمر كثير لكن الخندق هذا والصورة العظيم هذا كيف بيتجاوزونه فعسكروا في هذاك المكان عاجزين يتصرفون كانت جيوش الفرس بكل مرة تطلع جندي من أقوى جنودها عشان يبارز جندي من جنود المسلمين يعني كان الوضع بينهم تحدي ونزاع تقدر تقول كان بينهم نزاع على خفيف بس المبارزة هذه تنتهي دائما بحرب قوية مهلكة حرب شرسة واستمروا على هذا الوضع 18 شهر في كل مرة يبارزون فيها ويتبارزون وتنتهي بمعركة إلين وصلوا ل 80 معركة في 18 شهر أنت متخيل 80 معركة خاضوها بين بعض المسلمين ضد الفرس الأمر كان مهلك للمسلمين جدا وحتى للفرس بس الشيء الحلو للمسلمين أن مجزأها أدى أداء رهيب جدا في مبارزة الفرس فقتل مية جندي من أقوى جنود الفرس مبارزة فقط مجزأ هذا فعليا رجل بمليون شخص إلين الفرس صارت تخاف من اسم مجزأة في كل مرة يطلع له مجزأة مستحيل هذاك ينجو تماما والمسلمين صاروا يعتزون بمجزأة وقتها عرف أبو موسى الأشعري ليش عمر بن الخطاب وصاه إنه ياخذ مجزأة معه لأنه عارف إن مجزأة من أقوى الرجال الكل عرف ليش وصى عمر أبو موسى الأشعري إنه ياخذ مجزأة معه كان عنده نظرة مختلفة هذا إذا اجتمعت الحنكة والحكمة في رجل واحد البصيرة عند ثاقبة رضي الله عنها عشان كده سمي بالفاروق في المعركة الثمانين شد المسلمين شدة قرروا على انهم يدخلون دخلة واحدة يا يموتون يا ينتصرون ما في خلاص عدى 18 شهر وهم جالسين زي كده عاجزين فهجموا هجوم شرس على الفرس الى درجة ان جنود الفرس بدت تدخل الى مدينة تستر وتقفل الابواب بس نسيوا شيء واحد اللي هي الجسور من حطة على الخندق بس هذا الشيء ما فات المسلمين ما كان له فائدة أمامك سور عظيم جدا زاد حال المسلمين سوء صار الفرس يطلعون على الحصون ويرمون المسلمين بالسهام والمسلمين مكشوفين لهذه السهام تماما صار الوضع أسوأ وأسوأ من قبل بس ما استسلموا المسلمين وبدوا يتسلقون هذه الأسوار العظيمة تخيلوا المنظر المسلمين جالسين يتسلقون أسوار عظيمة جدا الفرس كانوا في ذيك اللحظة منصدمين إيش هذا فجالس يخططون على شيء يسوونه فجتهم فكرة انهم ياخذون سلاسل في نهايتها خطافات ويحمونها على النار الين يصير ما بينها وبين الانصهار الا شيء بسيط ومن شدة ما سخنوها على النار صارت الحدائد هذه والخطافات لونها احمر ما الا الوردي كل ما قرر مسلم يوصل لنهاية السور هذا رموا عليه الخطاطيف هذه بتدخل في جسمه وتنتزع اللحم معها فيتقطع الجلد واللحم وينطبخ العظم من جوه من حرارة هذا ال الخطافات طبعا يموت وهو لا زال في الطريق وهم يسحبونه كل هذه المناظر العنيفة والعذاب اللي حصل المسلمين ما خلاهم يستسلموا وما هزت فيهم شعرة تكبير وشراسة خلاص كلنا يا نروح كلنا يا ننتصر كلنا اشتدت الحالة سوء بالنسبة للمسلمين وصاروا المسلمين يقاتلون ويدعون الله انه يفرج عليهم هذه الكربة الشديدة وانه ينصرهم دعاء مستمر وقلوبهم مليانة ايمان مو زينا الواحد يدعي ومخه في اخر الدنيا بعضنا والله يدعي وهو يفكر في شهور من الليل واليقين عنده في مرحلة الصفر جاء الليل وكان ابو موسى الاشعري في نص الليل يناظر في هذا السور العظيم يتأمل هذا السور يطالع وهو يائس كيف بنقتحم هذا 
السور العظيم فجلس يناظر ويدعي الله سبحانه وتعالى في نص الليل وهو يناظر في السور الا ويشوف سام في نص الهواء جاي من بعيد يناظر ابو موسى السام هذا من وين جاي عندنا في نص الليل يعني مو وقت قتال نشب هذا السهم امام ابو موسى الاشعري عند رجوله، من اللي بيرمي سهم الحين؟ وايش بيسوي سهم يعني واحد؟ ركز بالسهم الا في السهم ورقه، راح وفك السهم من الارض واخذ الورقه من السهم هذا، فتحها الا فيها كلام فارسي، بس كان في من الصحابه اللي يعرف يقرا الفارسيه، وكان مكتوب في هذه الرساله: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، واني استامنتكم على نفسي ومالي واهلي ومن تبعني، ولكم علي ان ادلكم على ما تنفذون منه الى المدينة ابو موسى فرح فرحة شديدة فكتب ابو موسى لهذا الشخص المجهول امانا لصاحب هذا السهم ورمال هذه الورقة بسهم ثاني وثق هذا الرجل بالمسلمين لانهم كانوا اهل للثقة كانوا لا يخلفون الميعاد كانوا مشهورين بانهم ما يكذبون فتسلل هذا الشخص في نص الظلام الى المسلمين وقابل ابو موسى هذا الشخص المجهول قال هذا الشخص الابو موسى نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان اخي الاكبر وتعدى على مالي وأهلي وحقت علي قلبه مليان حقد علي حتى ما صرت آمن على نفسي ولا على أهلي ومالي وأولادي فعرفت أنكم قوم عادلين اخترتكم على ظلمة ووفاءكم على غدرة وانا جيتكم ادلكم على منفذ سري موجود وما يعرفي احد يوصلكم لنص المدينة هذا المنفذ سري جدا اعطني بس شخص قوي وجريء ويحفظ الطرق مصبوط ويعرف يسبح ناظر ابو موسى الاشعري للجيش فنادى مجزاء وقال له يا مجزاء انت احسن مني بالجيش وتعرف من هو الشجاع والقوي واللي يحفظ فانت اللي اختار لنا اختار لنا شخص عاقل وفي نفس الوقت يقدر يحفظ ويعرف يعرف يسبح وشخص شجاع برضه فقال مجزاء خلني انا انا بروح اجعلني ذلك الرجل انا لها يا ابو موسى طالع فيه ابو موسى وقال له اذا انت شايف زي كذا توكلنا على الله فقال ابو موسى بس بوصيك بوصايا احفظ لنا الطريق مزبوط واحفظ مكان باب تستر وحدد مكان الهرمزان وين مكانه بالضبط وتأكد إذا هو هرمزان أو لا وانتبه تقتله أبدا مهما راودتك نفسك انتبه تسوي لها أي شيء فقط روح سوي الأشياء اللي قلت لك إياها الطريق تحفظه الباب تعرف وين هو ومكان الهرمزان وتأكد إنه هو توكل على الله مجزأة ومضى مع دليله الفارسي بنص الظلام مشوا إلين وصلوا عند نهر عنده نفق تحت الأرض تتذكرون الأنفاق اللي توصل للبحيرة هذا نفق واحد من الأنفاق اللي كانت توصل إلى هذيك البحيرة كان هذا النفق يوصل الماء من من النهر إلى البحيرة هذه اللي كانت في نص توستر دخل مجزأة في النفق هذا وكان ظلام دامس ما في شيء يبين أمام ما كان في النفق مويه كثير، كان المويه توصل لنص اقدامه، بس كان النفق يوسع مره ويضيق مره، فمره يمشي على رجوله ومره ينحني ومره حتى يسبح سباحه في نص النفق، وعلى هذا الحال الين وصلوا الى المنفذ اللي ينفذ لهم في نص المدينه، وقبل البحيره اللي موجوده في نص تستر، خرج من هذا النفق ومشى مع الدليل الفارسي هذا الين وراه مكان الهرمزان، وصلوا الى مكان الهرمزان، فاول ما شافه مجزاء ماسك السهم وقبضه في قوة وأنفاسه تزيد كان نفسه يرميه كانت رقبته واضحة له بس السهم يحطها في الرقبة ويمشي بس تذكر وصية أبو موسى الأشعري اللي هو كان قائد الجيش فرد نفسه وأخذ نفس عميق وهدى شوي زي كان نفسه يخلص عليه بذيك اللحظة لو أن أبو موسى الأشعري ما وصاه بذيك الوصية بحفظ مكان باب توستر وحفظ المكان اللي كان موجود فيه الهرمزان ورجع من النفق وحفظ الطريق مزبوط هذا كله قبل الفجر كان أول ما رجع لقي أبو موسى الأشعري مجهز ثلاثمية من أقوى الرجال وكلهم يعرفون يسبحون وشجعان وخلى أبو موسى الأشعري مجزأة قائد على الثلاثمية هذولا وصاهم أبو موسى الأشعري أنهم أول ما يوصلون كبروا بأعلى صوت عشان نقتحم الأسوار حنا ويفتحون باب تستر عشان يقتحمون بشكل واحد فأمر مجزأة هذولا الرجال انهم يتخففون من ثيابهم عشان الثياب اذا تغرقت تصير وزنها ثقيل شويتين وانهم ما ياخذون الا سيوفهم يربطونها على اجسامهم بقوه يعني الملابس اللي تكون عليهم الخفيفه هذه يربطون سيوفهم بهذه الملابس وانتظروا الين الثلث الاخير من الليل يعني ما بين الساعه 6 مساء و9 مساء بين صلاه المغرب والعشاء تقريبا اخذ ال300 هذولا وانطلقوا من هذا النفق كانت عقبات هذا النفق اصعب بكثير لان عددهم كان كبير كان كل ما ضاق النفق 
يدخلون 300 شخص في نفس النفق فكانت المويه حتى لو كانت قليله بترتفع لان في اشخاص كثير في النفق هذا وجلسوا قرابه ساعتين يصارعون مع هذا النفق الين ما وصل من ال 300 رجل هذولا الا 80 رجل فقط ماتوا 220 رجل في هذا النفق ماتوا اختناق تخيل معايا يا رجل بس اول ما وصلوا وصاهم مزه انهم يتخفون ويفكون سيوفهم بشكل هادي ويتسللون الين الين هجموا فجاه على حماة الحصن خاصه باب توستر تكبير وضرب السيوف وفتحوا ابواب المدينه ودخل المسلمين من برا يكبرون اللي جوا واللي برا التقى التكبير مع التكبير في نفس الوقت حميه الحرب لدرجه انك ما تقدر تشوف البشر من بعيد صار الجو حار من ضرب السيوف في بعضها والارض تهتز من ضرب بالسيوف والتكبير في نفس الوقت معركة من أشد المعارك في التاريخ وأكثرها قتلة مجزأة قلبه مو راضي هو في نص المعركة دخل المسلمين لتستر بس في خاطر شيء منظر الهرمزان ورقبة اللي كانت مكشوفة له يوم دخل لتستر ما راحت من باله الهرمزان كان مسدوح عنده كان بإمكانه يقتله في هذيك اللحظة هذيك الصورة ما راحت من باله جلس يدور للهرمزان بنص المعركة يقاتل وعينه تدور للهرمزان في نفس الوقت لمح مجزاء هرمزان وهو جالس يقاتل هناك يقاتل بنص المعركة فقفز عليه بالسيف يبغى يضرب عنقه بس مع القتال والضرب اختفى فجأة جت موجة من المقاتلين وأخفوا هرمزان داخل المعركة دهن مجزاء مو معاه يقاتل بس برضه كان في خاطرة يجيب راس الهرمزان نفسه جلس يقاتل وعقله مو معاه لمحه مره ثانيه فقفز عليه بالسيف بس الهرمزان شافه فقفز الهرمزان بسيفه ومجزأ بسيفه بس ضربه الهرمزان كانت في مقتل فطاح اشجع رجال المسلمين مجزأ ابن ثور السدوسي طاح مصروع في ارض المعركه من ضربه الهرمزان الهرمزان ما قتل مجزأ بس فقتل حتى البراء ابن مالك فاضت روح مجزأ الى الله سبحانه سبحانه وتعالى بعد اللي سواه من بطوله في هذيك المعركه وكان سبب بعد الله في دخول المسلمين لمدينه تستر استمر المسلمين بالقتال والتكبير الين نصرهم الله سبحانه وتعالى واسروا الهرمزان معهم وجروه إلى المدينة المنورة وهو مخذول سحبوه إلى أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه كان وقتها عمر بن الخطاب يعرف بأن قتل مجزأة ابن ثور أشجع رجال المسلمين وقتل برضه البراء ابن مالك فأول ما قابل عمر نادى عليه من بعيد يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر نقضه لعقد الصلح اللي كان بينه فرد عليه هرمزان يا عمر أنا وياكم في الجاهلية كنا نغلبكم ما كان الله لا معنا ولا معكم فلما كان كان الله معكم غلبتونا فرد عمر عليه فما عذرك في انتقادكم مرة بعد مرة عقد الصلح اللي كان بينه فرد هرمزان أخاف إن قلت لك يا عمر تقتلني قال له عمر لا بأس عليك فطلب هرمزان ماء لأن كان عطشان من الطريق جابوا له قربة موية وجلس يشرب منها ويديه ترتجف من الخوف فقال له عمر مالك اشبك قال هرمزان أخاف منك تقتلني وأنا أشرب قال عمر لا بأس عليك اشرب بس طاحت القربة من يد هرمزان من الخوف قال له عمر مالك ما بالك يا هرمزان أعيد عليه ماء ولا تجمع عليه بين العطش والقتل قال هرمزان كيف تقتلني وقد أمنتني قال عمر كذبت قال هرمزان لم أكذب هنا تدخل أنس بن مالك وقال صدق يا أمير المؤمنين أنت أمنته عصب عمر وقال ويحك يا أنس أنا أؤمن قاتل مزأة والبراء بن مالك أعطيني مخرج من كلامك هذا ولا عقبتك يا أنس قال أنس بن مالك يا أمير المؤمنين أنت قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشرب فجأة راح عمر لهرمزان ومسكه وقال له تخدعني أنت تخدعني الحين والله ما تخدعني إلا أنك تسلم الحين فرفع عمر سيفه يبغى يضرب الهرمزان يقتله بس الهرمزان صاح قال لا اله الا الله محمد رسول الله فاسلم في ذيك اللحظه قبل يقتله عمر رضي الله عنه من اللي كان يتخيل ان الهرمزان راح يسلم بعد اللي سواه في هذيك المعارك في قصه الهرمزان طويله ولها علاقه بابو لؤلؤ المجوسي ان شاء الله بنذكرها في الايام المقبله الين هنا وصلنا لنهايه المقطع اتمنى ان هذا المقطع نال على اعجابك وباذن الله اشوفكم في المقاطع الجايه وفي المرات الجايه باذن الله اذا امد الله بعمرنا الين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله